একটি মানুষ ছিল না সাহস করে এগিয়ে আসার একটি মানুষ ছিল না প্রতিবাদ করার কেন করতে পারিনি পনেরোই অগাস্ট কোথায় ছিলেন আওয়ামী লীগের এত বড় বড় নেতা শোক দিবসের অনুষ্ঠানে ক্ষোভ ঝাড়লেন জাতির পিতার কন্যা বললেন খুনিদের আশ্রয়দাতারাই প্রশ্ন তোলে মানবাধিকার নিয়ে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে এখন দক্ষতা উন্নয়নে কাজের মেয়াদ বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ভূ রাজনৈতিক কারণেই চাপ বাড়ানোর চেষ্টা বলছেন বিশেষজ্ঞ বিতর্কের পরও পনেরোই অগাস্ট বেগম জিয়ার জন্মদিন পালন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিএনপি এবার দোয়া মাহফিল মির্জা ফখরুল বললেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকার পতন কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়মের প্রতিবাদে গভীর রাতে হলের গেইটের তালা ভেঙে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিক্ষোভ যোগ দিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও পাঁচ ছজনের লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন নবদম্পতি জামালপুরে চারজনের দাফন সম্পন্ন তদন্ত প্রতিবেদনে উত্তরার দুর্ঘটনার দায় চায়না ঠিকাদারের প্রমাণ হলে ব্যবস্থা দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক পনেরোই অগাস্ট কোথায় ছিলেন আওয়ামী লীগের এত বড় বড় নেতা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এমন প্রশ্ন তোলে ক্ষোভ ঝাড়েন জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা তিনি বলেন যারা খুনিদের আশ্রয় দেয় তারাই আবার বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে আর তাদের মানবাধিকার রক্ষা ও লালন পালন করে বিএনপি বহুদিন বাদে সশরীরে কোনো দলীয় কর্মসূচিতে দেখা গেল আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় মুহুরমুহু স্লোগানে নেতাকর্মীরা তাই অভিবাদন জানান বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আগস্ট ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ টেনে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান আমাদের সরকারকে মানব অধিকারের ব্যাপারে প্রশ্ন করে যারা এই প্রশ্ন করে তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা পনেরোই আগস্ট আমরা যারা আপন জন হারিয়েছি তাদের মানব অধিকার কোথায় ছিল আমাদের তো বিচার চাওয়ার অধিকার ছিল না কেন আমি দেশের নাগরিক না ক্ষোভের সুরে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে বলেন মরে গেলে কেউই পাশে থাকে না তাই ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ অবহেলায় পড়ে থাকলেও কোনো নেতার প্রতিবাদ দেখা যায়নি বলেও জানান তিনি পনেরোই আগস্ট বত্রিশ নম্বর লাশগুলি তো পড়েছিল কত স্লোগান বঙ্গবন্ধু তুমি আছো যেখানে আমরা সেখানে অনেক 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 স্লোগান তো ছিল কোথায় ছিল সে মানুষগুলি একটি মানুষ ছিল না সাহস করে এগিয়ে আসার একটি মানুষ ছিল না প্রতিবাদ করার কেন করতে পারিনি এত বড় সংগঠন এত সমর্থক এত লোক কেউ তো একটা কথা বলার সাহস পায়নি আমার এটা প্রশ্ন আমাদের নেতারও তো এখানে আছেন জাতিবিদ্ধ তো অনেকে ফোনও করেছিলেন কি করেছিলেন তারা বেঁচে থাকতে সবাই থাকে মরে গেলে যে কেউ থাকে না তার জীবন তো প্রমাণ এই জন্য আমি কিছু আশা করি না নিজেদের মানবাধিকারের ইস্যু টেনে সরকার প্রধান বলেন বিএনপি সহ কিছু দেশ মানবতা লঙ্ঘনকারীদের রক্ষা কর্তা যারা মানব অধিকার লঙ্ঘনকারী খুনি তাদের মানব অধিকার নিয়ে এরা ব্যস্ত এবং বিএনপি তো এদের মদতদাতা রাশেদকে বারবার আমেরিকার সাথে আমরা কথা বলছি এখনও তাকে তারা দিচ্ছে না আজকে যে সব দেশ মানব অধিকারের প্রশ্ন তোলে আমাদের আবার স্যাংশন দেয় তারা তো খুনিদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এদের কাছ থেকে আমাদের মানবতার সবক নিতে হয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থেকে পরিত্রাণ পেতে সমাজের বিত্তবানদেরও পাশে চান শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে উন্নত দেশ হিমশিম খাচ্ছে এখানে মানুষ কষ্ট পাক এটা আমরা চাই না তাই যারা বিত্তবান আছেন বিত্তশালী আছেন তাদের আহ্বান করব যারা একটু কষ্টে আছে তাদের পাশে দাঁড়ান দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে যে কোনো বৈরী পরিস্থিতি সামলে দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আমার কোনো শক্তি নাই আমার কোনো অর্থ সম্পদ নাই কিন্তু আমার একটা শক্তি আছে জনতার শক্তি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দক্ষতা উন্নয়ন কাজের মেয়াদ বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মানব পাচার রোধে বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন এদিকে র্যাবের কাজে গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভূ রাজনৈতিক কারণেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর চাপ বাড়ানোর
চেষ্টা করছে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা গত বছরের নয় ডিসেম্বর র্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগ এর মধ্যে রয়েছেন র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বর্তমানে পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ আয়োজিত পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে তাকে দাওয়াতের পর আবারও আলোচনায় আসে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গ এছাড়া দুদেশের যে কোনো পর্যায়ের প্রতিনিধি মিলিত হলেই উঠে আসছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন তৎপরতা নিয়ে সমালোচনা প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে এদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সচিবালয়ে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন পিটার হাস মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উন্নয়নে আরও সহযোগিতা করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র for us to continue to broaden our assistance and our partnership with Bangladesh um, as it works uh, to improve law enforcement capabilities and to continue to fight crime and terrorism. সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন আইন মেনেই র‍্যাব পুলিশ তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রদূতকে এদিকে নিষেধাজ্ঞা মাথায় নিয়েই 31 আগস্ট থেকে পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে বেনজির আহমেদের যোগদানের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন ইললিগ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে তারা যদি কিছু করে তার কেন আমাদের আইনের আওতায় তাকেও নিয়ে আসা হয় আমি বলেছি অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের র্যাব এবং পুলিশ সদস্যরা কারাগারে রয়েছে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে র্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণ ভূ রাজনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের উপর দেশটির চাপ বাড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের যে ইন্টারেস্ট তাদের স্বার্থ তারা রক্ষা করে ভূ রাজনৈতিক ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি আছে সেখানে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ এটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ চীন ও তাইওয়ান সংকট ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণে নতুন করে ভাবাচ্ছে পরাশক্তিধর দেশটিকে প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা বিতর্কের পরও পনেরোই অগাস্ট বেগম জিয়ার জন্মদিন পালন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিএনপি এবারও বিএনপি নেত্রীর সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নয়াপল্টনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বিএনপি মহাসচিব বলেন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার হটানোর হুঁশিয়ারিও দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে প্রথমবারের মতো পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধুমধাম করে জন্মদিন পালন শুরু করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এর পর থেকেই শুরু হয় বিএনপি নেত্রীর জন্মদিন বিতর্ক জাতীয় পরিচয়পত্র পাসপোর্ট বিবাহ নিবন্ধন সার্টিফিকেট এসএসসি পরীক্ষার সনদ বিশ্লেষণ করে বেগম জিয়ার তিনটি জন্ম তারিখ মেলে বিতর্কের মুখে দু হাজার সাল থেকে পনেরোই আগস্ট কেক কেটে আর জন্মদিন পালন করতে দেখা যায়নি যদিও প্রতি বছর পনেরোই আগস্ট জন্মদিন ধরেই ১৬ আগস্ট তার জন্য দোয়া মাহফিল করে আসছে দলটি এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি মঙ্গলবার বেগম জিয়ার সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় সেখানে বিএনপি মহাসচিব বলেন দেশের মানুষ এখন আর এই সরকারের সঙ্গে নেই তিনি বলেন জোর করে ক্ষমতায় থাকা এই সরকারকে বিদায় করতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের পায়ের তাদের মাটি নেই মানুষ তাদের সঙ্গে নেই সেই জন্যই আমরা জনগণকে সংগঠিত করে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সংগঠন করে আমরা এই সরকারকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থে একটা জনগণের সরকার নিয়ে আসতে চাই বেগম জিয়ার মুক্তি এবং গুম খুনের ঘটনায় জাতিসংঘের অধীনে তদন্তের দাবিও করেন মির্জা ফখরুল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা অলকর্তৃপক্ষের নানা অনিয়মের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হলের ছাত্রীরা যোগ দিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এই মুহূর্তে সেখানে আছে রুবেল সরাসরি যাব তার কাছে 
খোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর কাছ থেকে আজকে কিন্তু রান্নার জন্য যে রাইস কুকার সেই রাইস কুকার জব্দ করে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা হল কর্তৃপক্ষ এমন অভিযোগে কিন্তু আজ রাত এগারোটার দিকে ওই হলের সমস্ত শিক্ষার্থীরা কিন্তু হলের যে মূল গেট সেই মূল গেটের তালা ভেঙে হলের সামনে অপরাজিতা হল এই হলের সামনে এসে কিন্তু বিক্ষোভ করে এ সময় তারা জানায় যে রান্না সহ অন্যান্য যে ইলেকট্রনিক্স জিনিস সেগুলো ব্যবহারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা আসলে তারা মানছেন না এটা মনে করছেন যে আসলে তাদের অধিকার এবং তবে তারা বলছেন যে তারা অভিযোগ করছেন যে হল কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদের কাছে হলে খাবার জন্য বাধ্য করছেন এটিও তারা আসলে মানছেন না এই কারণেই কিন্তু আসলে তারা রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং তারা বিক্ষোভ করছেন এবং তারা একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ে যারা যে যে ধরনের নানা রকম নিপীড়নের শিকার হন সে বিষয়গুলো আসলে তুলে ধরেছেন এবং জানিয়েছেন যে তাদের একই সঙ্গে বেশ কিছু দাবি রয়েছে এর মধ্যে অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে যেমন তারা বলেছে যে ছাত্রীদের সাথে কিন্তু খারাপ ব্যবহার করেন অনেক শিক্ষক বা অনেক সময় হলের যারা দায়িত্বে থাকেন তারা খারাপ ব্যবহার করেন এই খারাপ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে পাশাপাশি হলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যখন তাদের অভিভাবকরা দেখা করতে আসেন এই সেই অভিভাবকদের দেখা করার ক্ষেত্রেও কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যেটি ওই শিক্ষার্থীদের জন্য অপমানজনক এ কারণে কিন্তু তারা এই জায়গাগুলো থেকেও কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষ্কার হতে চান এ কারণে কিন্তু তারা এই দাবিগুলো করছেন এ কারণে কিন্তু অপরাজিত হলের সামনে আমরা দেখেছি রাত এগারোটা থেকে প্রায় সকল শিক্ষার্থী রাস্তার উপর বসে নানা স্লোগানে কিন্তু বিক্ষোভ করছেন এবং তারা আসলে বিক্ষোভের মাধ্যমে জানাতে চাচ্ছেন যে তাদের দাবিগুলো না মানা হলে তারা কিন্তু ওই হল ছেড়ে যাবেন না যদিও আমরা এখানে প্রবোস্টকে দেখতে পেয়েছি তারা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন যে তাদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া হবে তবে আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু দেখছি যে শিক্ষার্থীরা অপরাজিত হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের যে মূল জায়গা হাজি চত্বর সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং একই সঙ্গে এই ছাত্রীদের সঙ্গে কিন্তু আমরা দেখেছি ছাত্ররাও কিন্তু সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তো আমার কাছে এই ছিল খুল্লো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের যে আন্দোলন তার সবশেষ খবর আমরা সরাসরি ছিলাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবার উত্তর আর গার্ডার দুর্ঘটনার খবর জানাব কথা ছিল নতুন জামাই নিয়ে বাড়ি ফেরার অথচ পাঁচ স্বজনের মরদেহ নিয়ে ফিরতে হলো বেঁচে ফেরা নবদম্পতিকে রাজধানীর অরক্ষিত উন্নয়ন প্রকল্প কেড়ে নিয়েছে পরিবারের সদস্যদের প্রাণ শোক ও আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে সোহরোয়ার্দি হাসপাতাল মেহেদি রাঙানো হাতে গড়িয়ে পড়ছে চোখের পানি সদ্য বিবাহিত রিয়ামনির চোখের সামনে হারিয়েছেন তার মা খালা ও খালাতো দুই শিশু ভাই বোনকে সেই শোকে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি শুধু রিয়াই নয় স্বামী হারিয়ে পাগল প্রায় হৃদয়ের মা স্বজনদের হারিয়ে স্তব্ধ দুই পরিবার ভাষা হারিয়েছেন কথা বলারও সোমবার ক্ষুদর্শী হৃদয় রিয়া প্রথমবারের মতো কথা বলেন সময় সংবাদের সাথে দিলেন ঘটনার বর্ণনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্লাবটা উপরে ঝুলানো আর স্লাবের নিচ দিয়ে সব গাড়ির রানিং তো সব গাড়ির রানিং যাওয়া আসা করছে আমাদের সাথে এরকম হবে আমরা তো বুঝতে পারি নাই তো বাবাও গাড়িটা ওইটা নিচ দিয়ে যখন নেয় তখনই হচ্ছে স্লাব গাড়িটা উল্টায় যায় গ্লাস ভেঙার পরে ওরে বার করা যায় নাই তারপরে সেই গ্লাস সেই যে দরজাটা ছিল দরজাটা ইট দিয়ে ভেঙে মানে থেতো করে তারপরে হচ্ছে ওরে বের করতে হয় হৃদয় জানান মরদেহ হস্তান্তরের পর তার বাবার লাশ গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার মেহেরপুর এবং শাশুড়ি ফাহিমা আক্তার ও খালা শাশুড়ি ঝর্ণা আক্তার সহ দুই শিশু সন্তানকে জামালপুরে দাফন করা হবে দুইটা পর্যন্ত আমার সাথেই ছিল দিন হচ্ছে আব্বুকে আমি বিদায় দিছি ওইটাই ছিল আমার সত্যি শেষ বিদায় তিনটার দিকে আমি ফোন দিছি আমার ফোন রিসিভ করে না যে মানুষ একবার ফোন দিলে ময়নাতদন্ত শেষে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটায় লাশ হস্তান্তর করার পর নিহত পাঁচ জনের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাদের গ্রামের বাড়িতে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা ঠিকাদার কোম্পানির গাফিলতিতেই উত্তরায় গার্ড ট্র্যাজেডি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে বিআরটি কিংবা ডিএমপি ট্রাফিককে না জানিয়েই ব্যস্ত সড়কে গার্ডার সরানোর কাজ করছিল প্রতিষ্ঠানটি 
অভিযোগ প্রমাণ হলে জরিমানা ও কালো তালিকাভুক্ত সহ কঠোর ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে মন্ত্রণালয় আর সাধারণের চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন উত্তরের মেয়র সোমবার উত্তরার গার্ডার দুর্ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এলা দশটা নাগাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত কমিটি মঙ্গলবার সকালেই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় কমিটি প্রতিবেদনে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় চায়নার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান গেজুবাকে এজন্য ক্রেন অপারেটরের অদক্ষতাকেও দায়ী করা হয় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকলেও সোমবার বিআরটি কিংবা ডিএনপিকে না জানিয়েই নির্মাণ কাজ চালাচ্ছিলেন তারা জরুরি কাজটা করার দরকার তুমি আমাকে বলো এবং তার আরও উচিত ছিল যে তার কাজটা যদি করতেই একান্ত কাউকে না পায় ট্রাফিককে বলো সাধারণের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত না করা পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখতে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন উত্তর সিটির মেয়র আমি সকল কাজ বন্ধ করে দিব সকল কাজ বন্ধ করে দিব এখানে খাম খেয়ালিটিকে আমি সবচেয়ে বড় করে দেখছি কারণ আমার সাথে যে কথা হয়েছে ডিএমপির আমাদের জয়েন্ট কমিশনার সাহেব আছেন আমাদের ডিসি সাহেব আছেন ওনারা বলেছেন যে গতকাল কোনো ধরনের নোটিশ তারা দেয়নি যে তারা কাজটা করবে এ সময় বিআরটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাদের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে বলেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান গেজুবার অসহযোগিতার কারণে এই মেগা প্রকল্পের কাজের গতি হারিয়েছে অভিযোগ উঠেছে তাদের আর্থিক সক্ষমতা না থাকারও তবে এমন দুর্ঘটনার দায়ে বিআরটিও এড়াতে পারে না স্বীকার করেন খোদ প্রকল্পের শীর্ষ কর্মকর্তা দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তারা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা একটি গার্ডার সরাতে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তার কোনোটাই মেনে চলেনি বিআরটি কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের উপর দায় চাপিয়ে দুর্ঘটনা এড়াতে পারে না প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা রাশেদ লিমনের রিপোর্ট আগে থাকতে হবে পরিকল্পিত পরিকল্পনা কিভাবে হেভিওয়েট গার্ড সরানো হবে ওজন হবে কত এবং কি দিয়ে সরানো হবে সেটি সুনির্দিষ্ট করতে হবে এটি কোথা থেকে কোথায় নেওয়া হবে সেটিও নির্দিষ্ট করতে হবে অথচ তার কিছুই যেন তোয়াক্কা করেনি যাচ্ছে আমরা খুব রিক্সের মধ্যে আছি বিকজ আমার অফিস এখানে আমি রাস্তার ওপার থেকে এপারে আসতে গেলে আমাদের অনেক লাইফের অনেক রিক্স কোথাও কোনো সেফটি নাই এটা কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অবহেলা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও এর দায় এড়াতে পারবে না বিআরটি কর্তৃপক্ষ আমি একটা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিলাম সে প্রতিষ্ঠান যদি আমার কথা না শোনে তাহলে মানে এটা হলো আমার ব্যর্থতা কাজটা সঠিকভাবে এটা হচ্ছে কিনা এটা দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ আমার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষীদের কঠোর শাস্তির আওতায় এনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের তাগিদ তাদের বিআরটি কর্তৃপক্ষ বলছে দুর্ঘটনার সময় এখানে যে ব্যস্ততম সড়কে এভাবে গার্ড আর ওঠানামার কাজ চলছিল সে বিষয়টি ঠিকাদার কোম্পানি তাদের অবহিতই করেন নাই তাই বলে কি আর দায় এড়ানো যায় কথিত তিলোত্তমা এই নগরবাসী বলছেন এভাবে আর নয় নগরে নিরাপদ চলাচলের নিশ্চয়তা চান তারা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা গার্ডের দুর্ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কোনোভাবেই এমন দুর্ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না মন্তব্য করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি মঙ্গলবার সকালে এনইসি সভাকক্ষে একনেক সভায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ নির্দেশনা দেন তিনি এদিকে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করার উপায় খুঁজতে নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান রাজধানীর উত্তরায় জসীমুদ্দিনে বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার চাপায় পাঁচ জন নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে একনেক সভা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উন্নয়ন কাজ না করার দায় এড়ানো যাবে না বলে অভিমত দেয় সভা পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ দেন সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে একথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তরা যে কাণ্ডটা হল এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন তিনি মনে এটা গ্রহণযোগ্য নয় এই পিডি এই কনসালটেন্ট এই ঠিকাদার এদের দায়িত্ব ডিপলি তদন্ত করতে হবে 
এবং দোষ সাব্যস্ত করে ব্যবস্থাপিত হবে এদিকে একনেক সভার সূচনা বক্তব্যে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় নিম্নময়ের মানুষের কষ্ট হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার সাধ্যমতো ব্যবস্থা নিচ্ছে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানির ব্যবস্থা নেয়ারও নির্দেশ দেন তিনি আমি জানি যে তেলের দাম বাড়ানোর ফলে আমাদের নিত্যপণ্য দামটা বেড়ে গেছে মানুষের কষ্ট হচ্ছে সহনশীল পর্যায়ে কিভাবে নিয়ে আসতে পারি সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নেয়া একান্তভাবে জরুরি বলে আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষ একটু ভালো থাকলেই নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু হয় তিনি বলেন একটি গোষ্ঠী উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চায় এই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য যখন একটু পরিবর্তন হয় এবং ভালোর দিকে যায় তখনই কিন্তু নানা রকম সংকাজ সৃষ্টি হয় এবং চক্রান্ত শুরু হয় खुशी मालिक पक्ष तब हताश जीरा छवि रिपोर्ट লঞ্চ মালিকদের আবেদনের পর মঙ্গলবার সকালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা আসে লঞ্চের ভাড়া তিরিশ শতাংশ বাড়িয়ে সমন্বয় করার ঘোষণার পরই সকাল থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ রুটগুলোতে মাথাপেঁচু গড়ে তিরিশ টাকা করে বেশি ভাড়া আদায় শুরু করে লঞ্চ মালিকরা তবে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে ভাড়া বৃদ্ধির এই সমন্বয়কে অযৌক্তিক বলছেন যাত্রীরা যা করে আরো গলা কাটতে বলেন ढाबरिशाली আসলে চার গুণ ভাড়া বৃদ্ধিতে মানুষের একটু সমস্যা হয়ে যাবে আমাদেরও সড়কের সাথে সমন্বয় করে আমাদেরও বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা হয়তো ডাবা সিঙ্গেল ডাবল কেবিনে কিছু কমিয়ে নিয়ে আমরা একটা রেট বাহির করব গত ছয় আগস্ট জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এগারো দিনের মাথায় এবার লঞ্চেরও আনুষ্ঠানিকভাবে ভাড়া বাড়ল অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয় এর সঙ্গে আইএমএফ এর ঋণের শর্তের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সাফ জানালো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এক ব্রিফিং এ সংস্থাটির এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রধান জানান ঋণের পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে অক্টোবরের শেষে আলোচনা হবে জুবায়ের ফয়সাল জানাছেন বিস্তারিত বিশ্ব জুড়ে চলমান অর্থনৈতিক সংকটে আর দশটা দেশের মতো বিপাকে বাংলাদেশও পরিস্থিতি সামাল দিতে এরই মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির মতো বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আর এতেই সমালোচকরা ঝাঁপি খুলে বসেছেন বহুমুখী সমালোচনার বিভিন্ন মাধ্যমে বলাবলি হচ্ছে ঋণ পেতে আইএমএফ এর শর্ত পূরণেই এমন সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যদিও এবার সব বিতর্কের অবসান ঘটালেন আইএমএফ এর এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান রাহুল আনন্দ বাংলাদেশ ইস্যুতে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন বাংলাদেশকে ঋণ দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হবে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এ অঞ্চলে অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই মনে করে আইএমএফ এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে সংস্থাটি জানায় ঋণ প্রদানে কোনো শর্ত দেয়ার প্রশ্নই আসে না এছাড়া জ্বালানি তেলের দাম আইএমএফ এর পরামর্শে বাড়ানোর বিষয়টিও নাকচ করে দেন রাহুল আনন্দ তিনি বলেন তেলের দাম বাড়ানোর বিষয়টি একান্তই বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার চলমান সংকটে অর্থনীতিতে যেসব চ্যালেঞ্জ আছে এবং যা আসতে পারে তা মোকাবিলার মতো যথেষ্ট শক্তি বাংলাদেশের আছে বলেও জানায় আইএমএফ ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ আরো জানানো হয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঋণ চাওয়া হয়েছে তবে তার পরিমাণ সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার কিনা তা স্পষ্ট না করেই সংস্থাটি বলছে এই পরিমাণ বেশি কিংবা কমও হতে পারে জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা
অর্থপাচার প্রসঙ্গে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ভুল বোঝাবোঝির অবসানে কাজ করছে বাংলাদেশের লক্ষ্যে নতুন চুক্তির ইঙ্গিত দিলেন পররাষ্ট্র সচিব তিনি জানান এ নিয়ে বার্নের সঙ্গে কথা চলছে ঢাকার এদিকে জাকার্তা থেকে প্রত্যাহার হওয়া কূটনৈতিক আনার করির বাসায় বাড়ি জুয়ানা থাকার প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে তদন্তে গত বুধবার কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাবের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় অংশ নিয়ে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জানান সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশে অ্যাকাউন্টধারীদের বিষয়ে কোনো তথ্য চায়নি সরকার এরপর গত এক সপ্তাহ ধরে রাজনীতির মাঠে চলছে উত্তপ্ত আলোচনা ইস্যুটি গড়ায় উচ্চ আদালত অবধি ব্যাখ্যা চাইলে আদালতকে রাষ্ট্রপক্ষ ও দুদক জানায় ব্যক্তির জমানো অর্থের বিষয়ে তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সুইস অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থার কাছে অনুরোধ করে তবে মেলেনি সারা বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই পররাষ্ট্র সচিব জানালেন সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে কাজ করছে বাংলাদেশ দ্রুতই আসছে নতুন কূটনীতিক পদ্ধতি ওনার কাছে হয়তো সম্পূর্ণ ইনফরমেশন নাই বা আমাদের কাছেও সম্পূর্ণ ইনফরমেশন নাই সুইজারল্যান্ডের যে অথরিটি আছে বার্নে তাদের সাথে যোগাযোগে আছি এখানে তাদের দূতাবাসের সাথেও যোগাযোগে আছি আমরা এমন একটা মেকানিজম করব সরকারগুলোর মধ্যে যাতে করে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝির যাতে অবকাশ না থাকে এদিকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানির সম্ভাবতা সরকার যাচাই করছে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব দেশের তেল শোধনাগারগুলোর মান নিরিখে বিদেশি অভিজ্ঞ দল সামনে আসছে বলে জানান সচিব রাশিয়ান যে ক্রুড সেটাকে পরিশোধন করার তো সেটার ক্যাপাসিটি আমরা যদি করে নিতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা আনতে পারবো বা সেটা হয়তো একটু সময় সাপেক্ষ আমাদের কিছু এক্সপার্টস হয়তো ঢাকায় আগামীতে আসবে আমাদের যে পরিশোধনাগারগুলো আছে সেগুলোর আপগ্রেড করার বিষয়ে হয়তো কাজ চলবে এদিকে জাকার্তা থেকে প্রত্যাহার হওয়া কূটনীতিক কাজী আনারকলির বিরুদ্ধে বাসায় মারিজুয়ানা রাখার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে তদন্তে তবে আনারকলির সঙ্গে কোনো বিদেশি নাগরিক থাকার প্রমাণ মেলেনি বলে জানান সচিব তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা দাবি দাওয়া পূরণের মাধ্যমে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তাগিদ দিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার বিশেল ব্যাসনে উখিয়ায় ক্যাম্প পরিদর্শন করে রোহিঙ্গা নারী ও বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি প্রত্যাবাসনের আশ্বাস দেন মহত ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল মঙ্গলবার সকাল নয়টায় উখিয়ার চার নম্বর ক্যাম্পে পৌঁছান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাসলের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রথমে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন দলটি এরপর বৃষ্টির মধ্যে রোহিঙ্গাদের খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ছুটে যায় দলটি পরে যান চার নম্বর ক্যাম্পের সি ব্লকের ওমেন সেন্টারে that the United Nations with uh, other partners and NGOs have been supporting with services. পরে প্রত্যাবাসন ক্যাম্পের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ নানা বিষয়ে ঘন্টাব্যাপী আলাপ করেন রোহিঙ্গাদের 9 জন ধর্মীয় নেতা এবং 9 জন যুবকের সঙ্গে। All of them have said we want to go back but we want to go back when we are we have an identity as citizens of Myanmar when our rights are respected we, we can have our livelihoods again and we can have our land and we can feel they are part of a country. এদিকে রোহিঙ্গা ফেরানোর ব্যাপারে জাতীয় সংঘকে জোর প্রচেষ্টা চালানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রোহিঙ্গাদের জন্য তোমাদের কপারেশন আমরা লক্ষ্য করেছি খুব স্ট্রং ভয়েস তোমাদের রয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে বলেছি যেটা এই প্রবলেম সলভ করার জন্য কিন্তু হচ্ছে না কাজেই তোমাদের মানে এই জায়গাটা তো আমাদের ভয়েস আরও লাউড করবে এটি আমরা মনে করি মিশেল ব্যাসলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ক্যাম্পের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাট পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ও লার্নিং সেন্টার পরিদর্শন করেন সময় যতই দীর্ঘ হচ্ছে ততই রোহিঙ্গাদের কারণে নানা মুক্তি সংকটে পড়ছে দেশ তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে স্থানীয়দের জোর দাবি দ্রুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন এটি হতে পারে এই সমস্যার মূল সমাধান ফুটপাতের দোকানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব এরই জেরে রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবু বকর সিদ্দিক হাবুর এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দলের আরেক কর্মী হামলায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন অংশ নেয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ স্বজন হারানো আহাজারিতে ভারী ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণ ছোট ভাইকে হারিয়ে হাসপাতালের ফ্লোরে ছটপট করছেন নিহতের বড় ভাই 
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শহীদ ফারুক সড়কে প্রতিপক্ষের ধারণাস্ত্রের আঘাতে আহত হন পঞ্চাশ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের চোদ্দ নং ইউনিটের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক হাবু ও তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ কর্মী রুবেল মুমূর্ষ অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক হাবুকে মৃত ঘোষণা করেন এলাকার ফুটপাতের দোকানে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের রোশানলে পড়েন তারা এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের আহত রুবেলের মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত থাকায় ভর্তি রাখা হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে আর শরীয়তপুর ডামোড্ডা উপজেলার নান্দ্রা গ্রামের মৃত আলী আহমদের ছেলে হাবুর মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে হায়দার আলী সময় সংবাদ ঢাকা কুমিল্লার লাকসামে সোনার বাংলা ট্রেন আটকে পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় ফেরার পথে টিকিট না থাকায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জরিমানা ও দুজনকে আটক করে দায়িত্বরত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পরে তাদের মারধরেরও অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইনের কুমিল্লার লাকসাম জংশনে সোনার বাংলা ট্রেন আটকে বিক্ষোভ করেন এ সময় শিক্ষার্থীরা আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া সহ পাঁচ দফা দাবি জানান দু ঘন্টা পর অবরোধ স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা খেলার খবর এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ঐচ্ছিক অনুশীলনে ঘাম ঝরাচ্ছেন ক্রিকেটাররা মঙ্গলবার মিরপুরের ইনডোরে ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আর সেন্ট্রাল উইকেটে পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করেছেন মুশফিকুর রহিম এদিকে প্রথমবারের মতো এই ফরমেটে ডাক পাওয়া এবাদত হোসেন জানিয়েছেন খুব দ্রুতই টি টোয়েন্টিতে ভালো দলে পরিণত হবে বাংলাদেশ সাকিব মানেই বিতর্ক আবার সেই সাকিব মানেই পেশাদারিত্বের বড় উদাহরণ আসন্ন এশিয়া কাপকে সামনে রেখে সবার আগে হোম অফ ক্রিকেটের টাইগার কাপ্তান প্রথম দিনের ফিটনেস অনুশীলনের পর এদিন ইনডোরে ঘাম ছড়ালেন ব্যাট হাতে তবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আগে চিন্তার ভাঁজ টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে ছন্দে থাকা লিটনের ইঞ্জুরি তৈরি করেছে ওপেনার সংকট যে সংকটে এবার নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে মুশফিকুর রহিমকে ভেতরের খবর ইনিংস উদ্বোধনীতে মুশফিককে নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বিসিবি এই সিনিয়র ক্রিকেটারও নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করছেন মিরপুরের সেন্ট্রাল উইকেটে গুরু জ্যামি সিডনসকে সঙ্গী করে কাজ করতে দেখা যায় তাকে সাকিব মুশফিকের পাশাপাশি হোম অফ ক্রিকেটে এদিন দেখা মেলে এবাদত হোসেনের প্রথমবারের মতো টি টোয়েন্টি সংস্করণে ডাক পাওয়া এ পেসারের মিশন শুরু হবে এশিয়া কাপের মঞ্চে লাল বলের নিয়মিত এই ক্রিকেটার সাদা বলের ক্রিকেটের পার্থক্যটা জানেন এশিয়া কাপে অভিষেক হলে মাথা খাটাতে চান বাইশ গজে টেস্টে দেখেন ওখানে সারাদিন বোলিং করার একটা ইয়ে থাকে শটার ফর্মেটে একটু বুদ্ধি করে বোলিং করতে হবে যেহেতু উইকেট ভালো থাকবে ব্যাটসম্যানটা অ্যাগ্রেসিভ থাকবে প্ল্যান করে বল করাটাই হচ্ছে মেইন কেবল চেষ্টা নয় পরিশ্রমের প্রতিফলন ঘটাতে চান মাঠে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে খুব দ্রুতই ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন তিনি চেষ্টা একটা জিনিস আর আমি করে দেখাবো আর একটা জিনিস যে আমি আমার লাইফের থেকে চেষ্টা জিনিসটা আমি আমি চেষ্টা করব এই জিনিসটা শেষ আমি করে দেখাবো ইনশাল্লাহ আমি করব সো আমরা আসলে টিম হিসেবে এত ভালো খেলতেছি না তাই মানে না আমরা যে আসলে টি টোয়েন্টি খেলতে পারি না তেইশ আগস্ট আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ তিরিশ আগস্ট প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবেন সাকিব আল হাসানরা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা